সিরাজুল ইসলাম হেলথ কেয়ারে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আমি আপনাদের সামনে স্ট্রোক নিয়ে কিছু কথা বলব আপনারা জানেন স্ট্রোক খুব কমন একটা ডিজিজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বয়স পঞ্চাশের উপরে স্ট্রোক খুব কমন এবং সারা পৃথিবীতে মৃত্যুর অন্যতম একটা কারণ প্রায় তৃতীয় নম্বর কারণ স্ট্রোকে অসংখ্য মানুষ মারা যায় পৃথিবীতে তো প্রথমেই আসে স্ট্রোক কি স্ট্রোক কোথাকার রোগ কেন হয় প্রথমত আছে স্ট্রোক আছে ব্রেনের রোগ ব্রেনের রক্তনালীর রোগ অনেকে এই প্রসঙ্গে বলে রাখি অনেকেই বলে ফেলে যে আমার এক বছর আগে হার্টে একটা স্ট্রোক করেছিল এটা কিন্তু একদম সঠিক না হার্টে কখনো স্ট্রোক করে না স্ট্রোক অবশ্যই ব্রেনের সঙ্গে সম্পর্ক স্ট্রোক অলওয়েজ ব্রেনে করে ব্রেনের রক্তনালীর রোগে হলো স্ট্রোক সাধারণত জানেন হার্ট পাম করে সমস্ত শরীরে রক্ত সাপ্লাই দেয় রক্তনালীর মাধ্যমে সমস্ত শরীরে ছোট ছোট রক্তনালী আছে ব্রেনটা একটা হাইলি ভাস্কুলার অর্গান যেখানে প্রচুর রক্ত প্রবাহ থাকে এবং এই রক্ত প্রবাহ ব্রেনে যায় ব্রেনের ছোট ছোট রক্তনালীর ভিতর দিয়ে ব্রেনে অসংখ্য রক্তনালী আছে যদি রক্তনালী কোনো কারণে উচ্চ রক্তচাপে রক্তনালী যদি ফেটে যায় বা রক্তের নালীর ডিজিজের কোনো কারণে রক্তনালী ফেটে যায় অথবা যদি রক্তনালী কোনো কারণে ব্লক হয়ে যায় সাপোজ চর্বি জমে হতে পারে বা কোনো রক্তের দলা ছুটে যায় রক্তনালী ব্লক করে দিতে পারে যদি ব্লক হয়ে যায় বা ফেটে যায় তো সংশ্লিষ্ট ভেইন বা আর্টারি ব্রেনের যে অংশে রক্ত সাপ্লাই দিত সাধারণত সেই অংশে রক্ত সাপ্লাই দিতে পারবে না তখন সেই অংশে নির্ধারিত অংশের ব্রেন সেলগুলি নিউরনগুলি সাধারণত মারা যায় আর তখনই সাধারণত স্ট্রোকটা সংগঠিত হয় তাহলে ব্রেনে রক্তনালীর রোগ রক্তনালী ফেটে গেলে বা ব্লক হলে ব্রেনের সেলগুলি ডেথ হবে এবং স্ট্রোকটা হবে ব্যাস তো এখন বিষয় আসে যে স্ট্রোক সাধারণত কয় ধরনের স্ট্রোক সাধারণত তিন ধরনের প্রথমত আমরা বলি ইস্কেমিক স্ট্রোক যেটা এইটটি পারসেন্ট সংগঠিত হয় এবং ইস্কেমিক স্ট্রোক কোনটা যে স্ট্রোকটা সাধারণত রক্তনালী ব্লক হয়ে যায় চর্বি জমতে জমতে রক্তনালীর পাশটা ব্লক হয়ে যায় তখন রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় অথবা কোনো হার্ট থেকে অথবা পেট থেকে পা থেকে যদি ছোটো রক্তের দলা যদি ছুটে হার্ট থেকে পাম করলে যদি ব্রেনের দিকে চলে যায় যেতে যেতে রক্তনালীর ছোটো রক্তনালী ব্লক করে দেয় এটা হচ্ছে ইস্কেমিক স্ট্রোক তাহলে রক্তের ওই সংগঠিত হওয়ার পর পরবর্তী অংশে রক্ত সাপ্লাই যায় না এটা হচ্ছে আমরা ইস্কেমিক স্ট্রোক বলি এইটটি পারসেন্ট স্ট্রোক সাধারণত ইস্কেমিক স্ট্রোক আর একটা আছে হেমোরোজিক স্ট্রোক যদি কোনো কারণে ব্রেনে যে রক্তনালী এই রক্তনালী যদি উচ্চ রক্তচাপ ফেটে যায় অথবা রক্তের নিজস্ব কোনো ডিজের কারণে যদি ফেটে যায় তো ব্রেনের ব্রেনের ভিতর রক্ত ক্ষরণ হয় যেখানে রক্ত ক্ষরণ হয় সেখানকার সেলগুলি ডেথ হয় এবং ওই পরবর্তী যে অংশে রক্ত সাপ্লাই দেয় সেই অংশগুলো সাধারণত ডেথ হয় এটাকে আমরা হেমোরোজিক স্ট্রোক এটা সাধারণত টোয়েন্টি পারসেন্ট শতকরা হেমোরোজিক স্ট্রোক আর একটা স্ট্রোক আছে আমরা বলি টিআইএ বা ট্যানজেন্ট ইস্কেমিক অ্যাটাক অনেকে এটাকে বলে মিনি স্ট্রোক মিনি স্ট্রোকটা কি এটা কারণ হেমোরোজ হয় না ছোট রক্তের দলা সাময়িক সময়ের জন্য রক্তনালী ব্লক করে দিতে পারে তখনই সাধারণত ব্রেন প্যাসেন্টের স্ট্রোকের লক্ষণ হয় এটা সাধারণত চব্বিশ ঘন্টা থাকে চব্বিশ ঘন্টার ভিতর রক্তের দলা ভেঙে যায় রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক চলে আসে ব্রেনটা স্বাভাবিক হয়ে যায় অথবা রক্তনালী কোনো কারণে স্পাজম হলে রক্তপ্রবাহটা বন্ধ হয়ে যায় তখন আবার রক্ত স্পাজমটা বন্ধ হয়ে গেলে রক্তনালী আবার ডায়লেট হয়ে গেলে রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক চলে আসে টিআইএ বা মিনি স্ট্রোক সাধারণত চব্বিশ ঘন্টার ভিতর প্যাসেন্ট সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায় এই জন্য আমাকে বলি মিনি স্ট্রোক এই তিন ধরনের সাধারণত স্ট্রোকটা হয় এখন পরবর্তী বিষয় যে স্ট্রোকটা কেন হয় কাদের হয় এটা খুব জরুরি বিষয় স্ট্রোক কিছু কিছু চিন্তা করতে হবে যে স্ট্রোক কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো মানুষ পরিবর্তনযোগ্য চাইলে সেটা প্রিভেন্ট করতে পারে আর কিছু কিছু আছে অপরিবর্তনযোগ্য প্রথমে বলি অপরিবর্তনযোগ্য কারণ যেগুলো কেন হয় সাধারণত যেমন হয় এজ সিক্সটির বা পঞ্চাশের উপরে চলে গেলেই মানুষের স্ট্রোকের প্রবণতা বেড়ে যায় যেটা কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না কারণ এজ মানুষের বাড়বেই আর একটা আছে সাধারণত নিগ্রদের ককেশিয়ানদের চেয়ে বেশি হয় বা সাদা শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের স্ট্রোকটা বেশি হয় আবার পুরুষের মহিলাদের তুলনায় স্ট্রোকের পরিমাণ বেশি আবার মেনুপজের পর মাসিক শেষ হয়ে যাওয়ার পর মোটামুটি ইকুয়াল চান্স থাকে স্ট্রোকের পুরুষ এবং মহিলাদের এই জিনিসগুলি সাধারণত অপরিবর্তনযোগ্য আর কিছু পরিবর্তনযোগ্য আছে বা চাইলে কেউ কন্ট্রোল করতে পারে সেই সব কারণ 
তার ভিতর অন্যতম কারণ স্ট্রোকের আমাদের দেশে সচরাচর এইটটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট আমরা কারণ পেয়ে যাই সেগুলো হচ্ছে কারণ উচ্চ রক্তচাপ অনিয়ন্ত্রিত ব্লাড প্রেশার দ্বিতীয়ত আমরা যেটা পাই আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস মেলাইটাস মানুষের যদি শরীর চর্বির পরিবর বেশি থাকে পরিমাণ আমরা বলি ডিজলেপিডিমিয়া হাইপার কোলেস্ট্রোমিয়া যদি চর্বির পরিমাণ বেড়ে যায় বেশি থাকে কারো যদি কিডনি ডিজিজ থাকে উচ্চ রক্তচাপ থাকে সেখান থেকে হেমরেজ হতে পারে আরও কিছু যেগুলো পাই রক্তের যদি নালী যদি নিজস্ব কোনো ডিজিজ থাকে ব্রেনের রক্ত নালীর ডিজিজ থাকে আমরা বলি আর্টের ভেনাস ম্যালফরমেশান বা অ্যানিউরিজম অস্বাভাবিকভাবে প্যাঁচানো থাকে রক্ত নালীগুলো সেখান থেকে স্ট্রোক হতে পারে আরও কমন কিছু আছে যেগুলো কেউ যদি স্মোকিং করে স্মোকিং অ্যালকোহল প্রচুর পরিমাণে অ্যালকোহল খায় বা আমরা বলি কোকেন বা ইয়াবা এই জাতীয় যেগুলো মানুষের প্রেশার বাড়াই দেয় উত্তেজিত করে এগুলো অনেক সময় স্ট্রোকের অন্যতম কারণ আরও একটা অন্যতম কারণ আছে সেটা স্ট্রেস স্ট্রেস অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশান এই জিনিসগুলো অনেক সময় স্ট্রোকের কারণ হয়ে দাঁড়ায় অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায় আরও একটা অন্যতম কারণ সেটা হচ্ছে কারোর যদি হার্টে কোনো ভাল বলার কোনো সমস্যা থাকে বা অ্যারিদমিয়া থাকে হার্টে হৃদস্পন্দ যদি অস্বাভাবিক থাকে এটা যদি থাকে অথবা যদি হার্টের ভালভের কোনো সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে এখান থেকে রক্তের দলা তৈরি হয় এই রক্তের দলা সাধারণত হার্ট পাম্প করলে ব্রেনে উঠে যায় স্ট্রোকটা করতে পারে এইগুলি মোটামুটি আমরা নাইনটি নাইন কারণ সাধারণত এর ভিতরে পেয়ে যাই স্ট্রোকের কারণ এখন স্ট্রোক হয়ে গেলে সাধারণত মানুষের কি কি প্রেজেন্টেশান নিয়ে আসে কি সমস্যা হয় জিনিসটা খুব ক্লিয়ার আমাদের ব্রেনটা আছে মানুষের হেড কোয়ার্টার যেটা সমস্ত শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে তো ব্রেনের সংশ্লিষ্ট ব্রেনের বিভিন্ন জায়গা আছে এক একটার কাজ এক এক বিষয় কেউ কথা বলতে সহযোগিতা করে কেউ শুনতে সহযোগিতা করে কেউ ভয়েস তৈরি করতে সহযোগিতা করে হাত পায়ের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে কেউ হার্টের হৃদস্পন্দ নিয়ন্ত্রণ করে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে ব্রেন সমস্ত সেন্টার সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করে ব্রেনের যে অংশটা অ্যাফেক্টেড হবে এবং ওই ব্রেনের যে অংশ কাজ ওই অংশের যে কাজ ঠিক সেই প্রেজেন্টেশান সাধারণত স্ট্রোকের রুগী নিয়ে আসে আমাদের দেশে বা সমস্ত দেশেই স্ট্রোকের রুগী সাধারণত আমরা যেটা পাই হঠাৎ করে কোনো সাইড দুর্বল হয়ে যা এক সাইড ডান সাইড বা বা সাইড দুর্বল হয়ে যায় অনেকে শুধু হাত দুর্বল হয় পা দুর্বল হয় অথবা চার হাত পা দুর্বল হয় হয়তো একেবারেই হালকা দুর্বল হয় অনেকটা ফুল একেবারে অবাস হয়ে যায় হতে পারে অনেকের কথা বন্ধ হয়ে যায় গলার নিয়ন্ত্রণ থাকে না কাশি দিতে পারে না অনেকে চোখে দেখে না কারণ ওই ভিজুয়াল সেন্টার যদি অ্যাফেক্ট হয় চোখে দেখতে পারে না অনেকে কথা বলতে পারে না অনেকে কথা বুঝতে পারে না অনেকে তীব্র মাথা ব্যথা হয় বমি হয় দুর্বলতা নিয়ে আসতে পারে এইগুলি সাধারণত অনেকে ফুল অজ্ঞান নিয়ে আসে একেবারে পুরোপুরি অজ্ঞান নিয়ে আমাদের সঙ্গে প্রেজেন্ট করে সাধারণত স্ট্রোকের এই জাতীয় প্রেজেন্টেশান নিয়ে আমাদের কাছে আসে এখন স্ট্রোকে আমরা পরীক্ষা কী করি ডাক্তারের কাছে গেলে শুধু পরীক্ষা দেয় কী করে পরীক্ষা খুব সিম্পল আমাদের প্রাথমিক যে পরীক্ষা সেটা আছে আমরা একটা সিটি স্ক্যান করি যে কোনো হেমোরেজ আছে নাকি ইস্কেমিক কোনো স্ট্রোক আছে আর একটু বেশি অ্যাডভান্স দেখতে চাইলে বা কি পরিমাণে এক্সটেনশান হয়েছে কত দূর গিয়েছে সেটা দেখতে গেলে সাধারণত আমরা এমআরআই অফ ব্রেন করি পরবর্তীতে কোনো রক্তনালীর ডিজিজ আছে কিনা ব্রেনের অ্যানজিওগ্রাম করতে হয় ডিএসএ করি অনেক কিছু করি আমরা এটা হচ্ছে মেন ডায়াগনোসিস করার জন্য আর কিছু কমন কিছু করি যেমন তার কিডনি ফাংশান ঠিক আছে কিনা ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল আছে কিনা তার ডিজলেপেডিমা কোলেস্ট্রোলের পরিমাণ কি আছে সেস্ট এক্সরে করে দেখি কোনো ইনফেকশান আছে কিনা কোনো ইকো করে দেখি হার্টের কোনো ডিজিজ আছে কিনা এগুলো আছে ডায়াগনোসিস বা কারণ জানার জন্য আমরা করি সো একটা পেশেন্টের সিটি স্ক্যান বা এমআরআই পাশাপাশি কারণ জানার জন্য অনেকগুলো আমাদের পরীক্ষা করতে হয় এগুলো আছে সন্ধ্যা পরীক্ষা এখন বিষয়টা আছে যে এর চিকিৎসাটা কি একটা জিনিস খুব জরুরি যে এটা চিকিৎসা জানা যে পেশেন্টের দুই ধরনের চিকিৎসা আমরা করি একটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি আর একটা রুটিন কিছু চিকিৎসা ইমার্জেন্সি চিকিৎসাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সাধারণত ইস্কেমিক স্ট্রোক যেটা রক্তনালী ব্লক হয়ে যে স্ট্রোকটা হয় এটার ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টটা খুব জরুরি যদি কোনো পেশেন্ট তিন থেকে চার ঘন্টার ভিতরে ভালো সেন্টারে যেখানে ইন্টারভেনশান হয় সেই সব সেন্টার যদি ইস্কেমিক স্ট্রোকটা নিয়ে সাধারণত পৌঁছায় এখানে কিন্তু খুব ভালো একটা সুযোগ আছে পেশেন্টকে হানড্রেড পারসেন্ট রিকভারি করার এখন তো ব্রেনের সিটি স্ক্যান করে যে অংশে বা যে রক্তনালীতে ব্লকটা হয় সাধারণত আমরা একটা ইনজেকশান দিই টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর 
বা অ্যান্টিপ্রেস নামে একটা ইঞ্জেকশান দেওয়া হয় রক্তে ওইটা সে ব্রেনে যে রক্তের দলাটাকে ভেঙে দেয় এটা কিন্তু প্রথম তিন থেকে চার ঘন্টার ভিতর এটা একটা বিষয় অনেক কিছু ইন্টারভেনশান আছে যেটা আমরা পেরি ফেরি ক্যানোলা দিয়ে বা একটা সিভ একটা ক্যাথেটার ঢুকিয়ে ব্রেনে সেই অংশে যায় সেখানে লোকালে যায় ইঞ্জেকশানটা পুশ করতে পারি অ্যালডিপ্রেসটা অনেক সময় আমরা যেটা বলি যে রিং হাটে যেমন রিং পড়ায় ঠিক ওরকম আমরা ক্যাথেটার ঢুকাই ব্রেন থেকে সে রক্ত দলাটা নিয়ে চলে আসতে পারি এগুলো হচ্ছে প্রথম তিন থেকে চার ঘন্টার ভিতর এইটা হচ্ছে পেশেন্টের ইমার্জেন্সি চিকিৎসা এই চিকিৎসাটা করলে সাধারণত পেশেন্ট সম্পূর্ণ অনেক সময় হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালো হয়ে যায় অনেক সময় যদি কারো ক্যারোটির আর্টারির জন্য কোনো স্ট্রোক করে সে ক্যারোটির আর্টারির থেকেও আমরা রিং বসাইতে পারি ওখানে থ্রোম্বোলেকটমি করতে পারি এখানে আমরা পিস এই করতে পারি স্টেন্টিং বা রিং বসাই দিতে পারি রক্ত ফ্লোটা স্বাভাবিক করতে পারি এটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি চিকিৎসা এটা হচ্ছে তিন থেকে চার ঘন্টার ভিতরে এর পরবর্তী আসলে সাধারণত এই সুযোগটা আর থাকে না আর হেমোরোজিক স্ট্রোক যে ব্রেনের ভিতর রক্তক্ষরণ সেটারও কিছু ইমার্জেন্সি চিকিৎসা আছে যদি এই রক্তক্ষরণ সাধারণত বাইরের দিকে হয় মাথার ভিতরে যে অত্যন্ত প্রেশার দেয় সেক্ষেত্রে অনেক সময় সার্জনরা এই হেমোরোজটাকে বের করে প্রেশারটা রিলিজ করে দিতে পারে অনেক সময় বলে এক্সট্রা ডোয়াল হেমাটোমা সাব ডোয়াল হেমাটোমা ডোয়া ম্যাটারের নিচের দিকে বা বাইরের দিকে যদি কোনো হেমোরেজ থাকে সেই জিনিসগুলি সাধারণত আমরা অপারেশন করে রক্ত বের করে ফেলতে পারি অনেক সময় যদি আর্টেরিবেনাস ম্যালফরমেশান বা অ্যানোরিজম রক্তনারী নিজস্ব কোনো ডিজিজ থাকে সেখান থেকে ফেটে যদি রক্ত খন হয় এখানে অনেক সময় আমাদের বলি এন্ডোভাসকুলার কয়লিং রক্তনালীর ভিতর দিয়ে যে ব্রেনে যে সেখানে কয়েল প্যাসাই দেয় যেখান থেকে সেখানে আর কোনো ব্লিডিং না হতে পারে অনেক সময় ওপেন করে কেটে সেখানে আমরা ক্লিপিং করে দিই যেখান থেকে রক্ত যাচ্ছে সেখান থেকে ক্লিপ করে দিই এগুলো হচ্ছে যে ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট যেগুলো পেশেন্টকে খুব ভালোভাবে রিকভারি করা সম্ভব যদি কোনো পেশেন্ট চব্বিশ চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা পরে আসে আমাদের দেশে সাধারণত ইমার্জেন্সি আসে না সবাই কারণ বুঝে বাসার থেকে চিকিৎসা শুরু হয়ে যায় কি হলো ডাক্তার নিয়ে আসে এটা বুঝতে বুঝতে পাঁচ ছয় ঘন্টা চলে যায় সো আমাদের দেশে সাধারণত ইমার্জেন্সি চিকিৎসা খুব করতে পারি না কিছু কিছু ঢাকা শহরে হয় যেমন নিউরো সায়েন্সে হয় বাংলাদেশে স্পেশালাইজড হসপিটাল কিছু কিছু হসপিটাল চালু করেছে ইমার্জেন্সি সার্ভিসটা স্টোকের আমাদের দেশে সাধারণত আসে কনজারভেটিভ চিকিৎসা নিয়ে যেটা আর পরবর্তীতে কোনো সুযোগ থাকে না তখন আমরা খুব সিম্পল চিকিৎসা করি পেশেন্টের স্ট্রোকের জন্য খুব আহামরি চিকিৎসা নাই জাস্ট কনজারভেটিভ পেশেন্টের প্রেশার কন্ট্রোল করা ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করা ইনফেকশান কন্ট্রোল করা পেশেন্টের যদি অজ্ঞান থাকে আমরা শ্বাস নদীতে টিউব দিয়ে রাখি পেশেন্টের বেড সোর প্রিভেনশান করি প্রস্রাব রাস্তায় নল দেয় এই জিনিসগুলি সাধারণত করে রাখি আর ব্রেনের কিছু রক্ত যেন ফার্দার না হয় সে যেন প্রেশারটা স্ট্রিক্টলি কন্ট্রোল করি অনেক সময় যদি ইস্টকেমিক স্ট্রোক থাকে অনেক সময় আমরা পাত রক্ত পাতলা করার কিছু ওষুধ দিই অ্যাসপ্রিন বা ক্লোপিডোগ্রেল এই জাতীয় ওষুধ আমরা সাধারণত দেই পেশেন্টের খিচুনি যাতে না হয় আমরা খিচুনি ওষুধ দিয়ে রাখি মাথার প্রেশার যেন না বাড়ে বা প্রেশার বেড়ে গেলে প্রেশার বাসানোর জন্য আমরা ম্যানিটোল জাতীয় ওষুধ ইউজ করি এই জিনিসগুলি সাধারণত আমরা চিকিৎসা করি একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে স্ট্রোক কিন্তু ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট অলমোস্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট মোটামুটি ভালো রিকভারি হয়ে যায় ছয় থেকে এক বছরের ভিতরে পেশেন্ট ফুল রিকভারি হয়ে যায় টোয়েন্টি পার্সেন্ট পেশেন্ট মিনিমাম কিছু ইফেক্ট থেকে যায় টোয়েন্টি পার্সেন্ট একদম বেড ডিটেন থাকে এবং টোয়েন্টি টু থার্টি পার্সেন্ট পেশেন্ট অলরেডি মারা যায় পরবর্তীতে পেশেন্টের কিছু পেশেন্ট সুস্থ থাকলেও পেশেন্টের বেশ কিছু রিহ্যাবিলিটেশান থাকে পেশেন্টের ফিজিওথেরাপি মেন্টাল রিহ্যাবিলিটেশান কাউন্সেলিং তারপরে হাঁটার জন্য ফিজিওথেরাপি এই জিনিসগুলা সাধারণত আমরা করে থাকি এই হলো মোটামুটি স্ট্রোক সম্পর্কে